我也想你了。什么能吃完、啊？那你管，我能吃很久呢。哎，老大，你看咱们校园论坛了吗？我实在是太佩服你了。怎么了？你还记得放假之前你让我替你试玩一下你开发那小游戏了吗？我玩了，然后转手呢，我就放到了咱们校园网上。你怎么不跟我说呀？那就是个 demo， 我还没做完呢。哎呀，你先听我说完。这个没版权意识这事儿呢，我承认我的错，我检讨。可是最重要的问题是，这个游戏它火了，现在所有的论坛上的帖子都在说这个小游戏实在是太好玩了，太有魔性了，一玩它就停不下来，是吗？啊，你不信你看，哎，你们都没闻到我这辣椒酱里的香味吗？哎，来来来，闻闻闻闻，天我，我妈好容易剁出来，哎，喂，呵，你可真会节省啊，来撕撕我的，嗯，这我还是我辣椒酱呢，哎，我跟你说啊。老干妈他们家多有意思啊！从贵州来带了整整一箱辣椒酱啊，坐火车得几十个小时啊！我跟你说，我妈也这样，动不动给我寄一大堆东西。我这里是北京，那搞得像是偏远山区一样。哎呀，我从小就没这种体验。小时候呢，想帮她忙，我妈就把我当苍蝇一样，直接就轰出厨房了。你小的时候不是偷偷炒鸡蛋把厨房给点着了吗？我看你是挺有烧厨房的潜质的。嘲笑我是吧？不烧了我家厨房，总比到时候去了你家出丑好吧？去我家？啊，妈妈们不都是经常说吗？这谁谁谁的女朋友啊，上门做客的时候就完全是个甩手掌柜，油瓶子倒了都不知道扶一下。我可不想到时候去你家，给你家人造成这种印象。哎呦，哎呦，你干嘛抢我台词啊？你又不是我家厨房媳，着什么急往厨房跑？你说的有道理啊。可你是我家童养媳啊！哎呦
。哎呀，你每天都不在我身边，我自己。吃饭、打水、上自习，哪有时间做你拖拉机啊？哎呀，不够了，够了，够了，够了，够了！我这鸡皮疙瘩都抖了一地了。你受不了我了？啊，那行了，你跟你们宿舍的人玩吧。我不。挂了啊，拜拜。拜拜。拜拜，嫂子。哎，刚起哄有你吧？我当时在啊，刚起哄有没有你？<笑>有啊，有你啊！啊！老师，还书。老师，我也来还书。谢老师。谢老师。老师对了，我听他们说你在接团机子的活。啊，帮了一个人就会来第二个人，反正就是动动手，根本花不了多长时间。可是我觉得你做这些有点太大材小用了。校园网上那些小游戏我玩了，真的特别好，所以我觉得。有天分就应该把时间用在值得的事情上面。上次你还跟我说别被环境影响，别耽误自己呢。就是赚点零花钱，挺轻松的。哦，还有那个何洛没有再生你的气吧？啊？上次。哦，早就没事了。何洛跟小孩似的。再说了，我们俩也没什么可被误会的呀。是啊。喂，师傅。喂，你小子还活着呢，啊！我天天看社会新闻，就怕一不小心看到你常某人的名字。师傅，您听我说，出事了，真的。又出事了，张峰，我跟你说，你少忽悠我啊！师傅，我哪敢忽悠你啊？真出事了，这次，我现在让人堵在你们学校东门咖啡厅呢，赶快来救我呀！快点儿。行，我知道了。呃，那个，我还有事儿，先走啊。啊，嗯，拜。长风，哎，师傅这儿，是他逼我非要你出面了。什么事儿？你就是张远啊？他卖的这个作弊器是你做的吗？你是？我是这款游戏的运营和测试。我不是跟你说把那破事解决就别再用了吗？不是，我也没想到这么容易让人抓住。我真的没卖几个人就让这哥们儿给逮住。那个，实在不好意思，我们之前确实是有特殊情况，我保证。我们绝对不是为了赚钱。对对对，请你相信我们。之前的事，他都跟我说过了。能找出 bug， 我们很欢迎，但是别指望他来发财。这次我就不追究了，希望以后不要再干这样的事儿。明白，谢谢。那游戏的 bug 报告我之后会交给你。这是我的名片。哎，哎，您是海大的傅鹏。管老师的研究生，对，我也是海大的计算机系。你来之前我都已经跟他说过了，你才大二，该把才华放在正经事上。哎，最近咱们学校有一款特别火的小游戏，你们知道吗？我师傅做的。你做的？真的假的？啊！你打算什么时候出第二章？资金够用吗？我估计没什么时间。我做这游戏其实就是为了哄你们我开心，也没想太多。你别小看你的创意。没准以后发财就靠他。你如果真的喜欢，你得找一个好的团队来协助他。喂，李总。哎，我谈谈好了，谈好了。想好了，一定要打给我。哎，我现在就回公司，现在就回来。哎，师。
是吧？他刚才跟你聊，我天哪！师傅，我最后一次了。哎，师傅，你等会儿我。师傅，傅工是很厉害的前辈，几年前海大的校园网就是他参与搭建的，给很多机构都编过操作管理系统。人上大学的时候就靠自己的本事买了房，研究生还没毕业就去了国内数一数二的游戏公司，我们系的学生。都把他当成是大神一样崇拜。哎，那你刚才应该一直拉着他聊你那个小游戏啊，人家可都主动开口，要蹦出钱呢。你是不是该赶紧抱紧大腿啊？管好你自己就行怎么样，大才女？经济系应该挺忙的吧？老样子，你呢？我们国际关系学院能有什么呀？哎，哎，哈喽，哈喽，还没吃饭呢吧？一起吃饭吧。好啊，这是。好、哦，介绍一下，这是学生会的骨干，经济系的大才女蔡满心。哦、才什么女啊？又在骂人了。我是她高中同学。哈喽，哈喽，我是何乐。你就是何露呀、嗯？我以前老是听她提起你，今天终于见到真人了。哎，你是经济系的。嗯，太好了，你知道吗？我就是想找经济系同学问一下关于考研专业课的问题。怎么了？你们系都容不下你了？不过你这系跨的有点莫名其妙了吧？哎，我是帮张远问的。张远。哦，张远，她男朋友，不是咱们学校的。他想考我们学校的研，然后相关专业我都帮他问一下吧。哎，我突然想起来，有个想考研的人，每天跟我在一起上同一节基础课，我可以帮你问问他。有没有什么复习资料？那太好了，那真是谢谢你。<笑>不过现在这准备也太早了吧？早些准备没问题的，我们专业太难考了。哎，也别站着说了啊，咱们吃饭吧，一边吃饭一边说。行行行，正好我饿了，走吧。一边做实验，一边抄笔记，你这够忙活的呀！哎，要不是时间不够用，你以为我愿意的呀？你这抄的怎么是经济学原理的笔记啊？这是专门拜托经济系同学借来的考研笔记，我看了一下，还真挺有用的。把它寄给张远，让他提前做准备。给你抄完还得还给人家呢。这么厚一沓，你干嘛不复印啊？你是不是傻？复印他不认真看怎么办？我抄的，为了引起他的重视。疯了疯了，谈恋爱的人啊，脑子都短路。拜拜，拜拜，我先走了，拜拜。我说何洛呀，啊，你说你花一样的年纪，怎么就过成了多肉植物的生活了？还好吧？还好什么呀？还好，你别写了你。干嘛 ？shopping、spa、美容、护肤，走，我带你去。哎，哎等一下，等一下，你你你先坐下。我最近话费余额不足，我这个月已经交到了第四次话费了。我最近在省钱呢，这个月剩下几天我只能靠吃煎饼过日子了。这样吧，这样吧。我带你去看电影，走。啊，不不不不，等一下，我不去。为什么？我请你看电影，你还不去？我最近找了份兼职，上家教课，每周上四个小时的课。喂，你妈每个月给你的生活费够多的了，你干嘛还要去做家教啊？我这天天充话费，都用家里的钱，又不怎么给家里打电话，心里不踏实。仅仅是因为这个？这，这不是张远生日要到了吗？礼物我已经想好了，反正就那个了。要买的话呢，就得节衣缩食，不工作不行了。你这恋爱谈的，中华女性的传统美德全让你给谈出来了。我得回去上课了，赶地铁。你别挤地铁了，你打车吧啊！打车多贵啊，这离我们学校那么远。我走了啊。
，拜拜。我给你报销，哎。不知道何洛工作的怎么样了，家教当的顺不顺心啊？应该没事，不用家教。哎，哈喽，哈喽，冯翔，买水果了，刚回去。啊，何洛他最近是不是在找工作呀、啊？他当家教好一阵了，你不知道吗？干嘛？我给忘了，他不让我告诉别人的。难怪最近老见不着他，他怎么突然要找工作呀、啊？是需要钱吗？这个我能说吗？哎呀，你不能说的都说了，还有什么不能说的？他还买台新电脑，这可是你说的啊！哦，这样，我还以为他出什么急事儿，急用钱呢，没事就好。他能出什么事儿啊？他现在特甜蜜，特恩爱、嗯。哎，你这海报贴完了吗？还剩几张了，贴完就完事了。那我帮你吧，正好我晚饭吃的多，消消食。那谢谢了啊。我拎回去吧。嗯，那我俩走了。嗯，拜拜。回去打电话。拜拜。拜拜。拜拜。走了。谢谢你啊。这么好吃书吗？嗯。违规的东西可不能寄啊，要不打开一下？呃，不不不，我好不容易包好的，就是考研资料。好。这节课又要迟到了。亲自用手给你抄的，就是为了让你觉得我们俩在一块复习，见字如面。看给你抄没的啊！我跟你说，每个学校侧重点不一样，你学的时候得留心一点啊。啊，这几天我查了下近两年的资料，白天也看了你给我准备的这些，其实重点没你想象中差别那么大。不过，我也一定会认认真真的把这些看完。毕竟见字如面更有吸引力嘛。嗯，嗯，做人呢就要格局大一点，你要相信自己可以发光，要为自己走出一条路来。哎，这个是某人曾经说过的啊。我说的。九月七日，张远于海城火车站发表。你看啊，伟人就这样诞生了。他自己说过的话不记得，可是有崇拜者给他一条长记录。我这本呢就叫《张氏语录》，回头你也得给我整一本和氏语录啊！哎，不对吧？应该是张和氏语录。你的意思是，我跟你信了呗？张和氏明早八点有课，寝室领导能不能早点休息啊？烦事。行了，我看你也挺累的，你那咱俩今天就不聊了。你赶紧去躺一下，听会儿歌，早点睡。我最近脑壳慌了，每天都听听力睡的。好吧，那我关了。嗯，好。拜拜。嗯，晚安。嗯。哎，老大。你就这么冷落了何大妹子的劳动成果了？冷什么落呀？这叫纪念品。哟，老大，你这是又给人存积了呀？这个月最后一台，弄完就准备出差了。干嘛？你给我滚过来！啊？怎怎么了？啊，那个
，你不在的时候，我从来没说过你坏话，真的，老大。大刚说你晚上打电话的时候像小白脸，这什么呀？这不是咱们上学期的笔记吗？你看咱这这字儿，一看就不是咱们几个写的，小绣花字儿，像个女人写的。嗯，嗯，像个女人写的，我女人我写的啊，我女人给我，哎、我女人打不过，老大，老大给我，给我，哎，不许动手，老大，我知道你下不去这个手，我下不去手，我,我下不去手，哎，这个，这个给我，快给我，快给我，快给我快给我你真不至于，这个，别别别别别别。别哎，你说，说这小白脸啊,啊，大点声说、啊啊，不是不是不是，喂，我说我小白脸，我是咱们宿舍最白的。然后那个俗话说得好，女人如衣服，兄弟如手足，这句话在国际上都成共识了。哎，对，等你找着媳妇再说啊。好的，好的，行，把椅子给我拿过来。哎，好嘞，好嘞，你你这凳子在这儿。那个，老大。我该不会因为辣椒油的事儿就上了你的黑名单吧？大刚，大刚，请你吃顿饭赔罪，怎么样，老大？哎，行了，这个好啊，听着有份儿。哎，谁说要请了？哎，这句话必须得请，必须得请，得请，也得请请你呀！过来，我先请老大，请你，救我！走，去救救他。走。救不死他，懂吗？来救你。还睡着了？嗯啊嗯，买过单了啊？有，不是老大，你什么时候买的单呀？不是说我我们钱把单卖了呀？又抢啊？嗨，刚上趟厕所。没买了，那个脑袋，那你们先是喝五，我也上当了啊！五十，你们仨啊！哎哎哎，今儿许哥好像不在状态啊，怎么了？失恋了？比失恋还严重，我们游戏工会解散了。哟，你喝一喝一个，走一个，捡什么？我问你们个问题啊，嗯，如果，但是有一个前提，就是成功的概率几乎是一样的情况下，考研和创业，你们选哪个？你得先看终极目标是什么吧。我想去一个特别想去的城市。然后呢？那儿有一个人在等着我，<笑>那就是说越快越好呗。那现在就去啊，万一人跑了怎么办？好，嗯，不是这我还真没想过啊，不不，大概就这意思了。你们你们选哪个？要是我，我肯定选创业。你想，咱这说创业就说创业了，明天就没准就成了。现在莫名其妙火的好多，没准下一个火的是我。哎呀，你快得了吧你！<笑>创业哪有那么容易啊？啊，一百个人创业里边有一个能成功就不错了。我觉得呀，还是得好好准备考研。考研的把握大，对吧？不对不对不对，考研这事儿怎么着也得三年以后。但是这个创业就不一样，时间最宝贵呀、啊。哎呀，朋友们，好，你现在说这个时间。你这完全是在给你考不上研找一个台阶下，你知道吗？我没有那个。行了，你俩，行了，你俩。我说张远，你要是真想去创业，就给兄弟们做一个能一直玩、永不散伙的游戏，靠谱。哎呦，你快得了吧，你也得了吧，你俩都一边去吧。这样，天下单。师傅，我来取快递。怎么称呼？张伟蕊。哦，张伟蕊就在那儿，你自己找一下。听完。张远。啊，来取快递啊？哦。啊，最近应该挺忙的吧？哦，还行。你好像不忙。啊，我也还行。
你这是什么东西啊？哎，那个有没有更长一点的钉子？哎，有。你看这个钉子。哎，好，可以可以。牛肉干。C D。哎哎哎,哎,哎,哎，干嘛呢？我好奇一下。这一看都是给何洛的吧？这些在北京没有吗？没有啊。没有像我这么喜欢他的人。纸箱多方便啊！你干嘛非得用木盒、啊？这里边有东西，怕被压坏。哎，那男同学，你单子填了吗？啊，没呢。啊，快签一下单子。哎，行，好，好的。哎，没事吧你、啊？没事，没事，没事，没事。啊，确实没什么事儿。哎。哎呀，你说你啊，帮忙就帮忙，还帮了个倒忙。没事儿，这个还能补救。哎，我赔你一个嘛，你这在哪儿买的？哪能找到大小这么合适的箱子？这我自己做的。等等，你自己做的？啊？这么大工程？哎，我说你有这时间，有这工本费，有这快递费，你这在北京都。算了，你开心就好。你慢慢盯吧，我先走了。啊，行，拜拜。不用再去当家教了，买礼物的钱都凑齐了吗？争！我现在也是有钱人了。行行行，别嘚瑟了，快把你的血汗钱收好吧。哎，给我陪我去买电脑吧。我？嗯，我是个电脑白痴，去了也帮不上你什么忙的。你找冯潇呗。我不想什么时候能麻烦他。那算了，我自己去吧。麻烦什么呀？他不是我喂人人吗？哎、喂，冯潇，哎，哎，在学校吗？别说啊，那你下午有空吗？好、啊，我跟何洛正往图书馆走呢。哎，好好好，我们在图书馆门口等你啊。啊，行行行，那待会儿见啊。搞定，五分钟就到。我跟你说啊，你买电脑呢，配置不用太高，平常无非就是上上网看个视频。这，你什么时候开始打游戏了？不是我，给张远买的。<笑>他喜欢这牌子好久了，之前不是都买不起吗？瞧你乐的，比给自己买还高兴呢。哎，你帮我看看哪个型号适合他。行，帮你看看。还心跳。哎，别人谈个恋爱呢，都是过情人节的时候动点心思，送点礼物的。你倒好，和小张张天天都过情人节。<笑>我也想要一个在异地上大学的男朋友。看吧，何洛美的。哎，那什么东西啊？不知道，拆开看看。一瓶凌晨三点的风，让他告诉你，我在想你。装起来！你们家张远是想把整个海城都给你寄过来。你不要再说了，好不好？你要再说，我就去相亲网站注册，你信不信？哎，你们谁在废话？牛肉干就没有你们份了啊！哎，这个牛肉干呢，我就不吃了。你把你的新电脑借给我玩玩呗。哎，啊，想得美！哪有送人礼物自己先拆开玩的？好你个何洛啊！我在想张远收到电脑之后的反应。
肯定贼狗血，然后但是在别人面前还得装得很淡定的样子。哦，女朋友送的，太花痴了吧？你太恶心了吧？谁好生？怎么了？还没想好怎么请假呢？专心点。冯潇在外面找你，等我。嗯，快去吧，今天帮我找。好。找我。嗯，呃，我知道你想回家给张远过生日，但是没假期，所以，嗯。谢谢。我姑妈在咱们附属医院，我让她给你开了张假条。我跟她说你病了，想休息几天。我知道这样不太合规矩。但下不为例，好吗？这么多天，我还以为三天我就很满足了。三天时间太赶了，怕你路上太辛苦了，时间又不富裕，就多开了几天。这样你回去也别着急了，大不了接下来几个周末都用来补功课就好了。谢谢你啊！还谢，见外了啊。那行，那我先走了，你一路上注意安全。嗯，拜拜。小爱，我哪敢忘啊？啊，行，那我这边马上进行下一步，行吧？我是快递啊，兄弟，我这个腿疼，我上不去，要不你自己下来拿一下吧。行，马上来啊。这快递有意思，跟老干妈似的。我有纹身，你还敢打我？快递呢？来快递啊！是啊。快递啊！我就是啊。还错吧你？啊啊！你认不认货？我没订啊。你还不认？啊，我想你。嗯，我也想你了。那你还不认货？就不认啊。我没订。我是问你的货。我没订啊。再说一句。你行李呢？行李行李呢？真的。啊，等我。我给你介绍一下啊，大刚，东北的，我们宿舍的舍友啊，给你介绍一下啊
，你河洛大嫂。这这那你不懂和他妹妹啥呀？今天见哦哦，今天见着了啊，好疼啊，老大。行了，那你猜一下这四个床哪个是我的？我猜啊。嗯。嗯，我看一下啊。嗯。稀有灵犀。哎呀，你这个。谁换了？呃，大哥，你过来一下。啊？什么事？刚才还给你自己纹身呢，是吧？啊，对，纹了。纹那个疹子，趁我不在的时候，给你大嫂也纹了个身，是吗？没有，没有，没有那意思。没有啥，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不我还在说啥？呃，那个，我先下去趟，我同学叫我啊。你要嫌无聊，你看书，这书都是你给我寄的。哦，对，还有这儿那个碧螺春，你给我寄的，说是什么喝碧螺春不长痘痘，我也没发现、啊。反正我这除了那壶里的水是我的，剩下的都是你给我一手包办的。你看人何乐的何大妹子一来，你全给紧张的样。行了，等一下，哥。哎，等一下。给，雷蛇，送给你的，生日快乐。喂，你这行吗？有完没完啊你？行了，你待会儿我马上上来啊，马上回来啊。要多久？五分钟。你要的啥样？不好意思啊。不是不是不是，不是说不好意思，是我刚才那样。你说，你说，你先坐，你先坐。啊，谢谢谢谢。哎，你坐坐坐。那个，他呀，学校的事儿天天实在是太忙。你他可是我们学校大神，现在所有人这局子全是他发的。是吗？啊，这样我给你弄杯水啊。啊，不用了，不用了。你坐，你坐，你坐。明天是你生日，那生日礼物。呃，不，不能收，我又没打算庆祝，也不请客的。我知道你不想过，本来想跟你组这个生日 party 的，但想着这也不是你的风格，所以这个你拿着吧。哎，这这这真不能啊，真不能。哎，你就拿着吧，走了，拜拜。哎那我先出去一趟啊。那个，何大妹子，那我先出去一趟啊。呃，别生气，我知道错了。早知道你不看，我就不费这么大功夫。谁说我没看？我都看了。你看了？啊。那我考考你还记得多少？哎，那个你看没看过张三丰啊？这个
我知道每个学校大纲都差不多，但是我们学校考研的名额真的非常紧，大家都渴着这几个名额竞争呢。我专门给你去要了他们班的笔记。你考过？听别人说的。哎呀，行了行了，咱不说这些了啊，这都是道听途说，争辩无益。刚才听刚子说，你最近老在帮别人攒机子。我不是不同意你做这个，我是觉得现在这关键时期。成败就这三年了，你说你这次要是没有考上，那我们……哎，我知道，我知道。张远，为什么？你刚刚下去就取这个了？这我同学送的。哪个同学啊？我说了，你也不认识。又是上次那个张美蕊吧？啊，何璐这时光里相遇。